。英川，这是我家传的一对玉佩，那你一半，我一半，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离啊。玛利亚教堂，南边海路十七号。自己是不是在梦里？兜兜转转全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中多幸运，遇见。逃出来的，我爹用他自己的性命为我争取了逃走的机会。你们，梁叔叔、宁儿、斯洛，大家都还活着。三天之前，梁叔叔遇害了。是谁干的？是殷小天。出事之后。是梁叔叔带我们逃到了太极门。那你是怎么找到我的？这件事说来话长。我们到了太极门，本打算安顿下来再做打算，没想到殷啸天那伙人阴魂不散，追到了太极门。为了得到龙头章，不择手段。我担心伤及无辜
便来到上海，想找机会把龙头账交给革命军。这么说，龙头账还没有交给革命军。说来也巧，我们住在国术馆，国术馆的馆长也是革命人士，听说他们准备借张凌海祭祖的机会进行刺杀之后，我便主动请缨，参加了这次任务。原来是这样，但是这次刺杀没有成功，真的是太遗憾了。迎春，其实并不遗憾。虽然没有能够杀掉张凌海，但万幸的是，我们可以重逢。这世上没有什么比你更加重要。现在你回来了，我要好好保护你，不会再分开了。你知道吗？当我被救活的那一刻，我以为你们所有人都死了，我就一心想着，一定要刺杀张凌海。于是我来到上海，我想了各种办法，最后，我就假冒记者，我靠近张凌海的弟弟，我欺骗他。甚至，我还假扮他的女朋友。我每天都感到非常的内疚，甚至有罪恶感。每次当我快要撑不住的时候，我就这样想：所有的付出都不会白费，目标一定会实现的。你知道吗？有好几次，我差一点就成功了。迎春，我理解你的心情，我知道你有你的苦衷。既然我们已经团聚了，那我们就一起完成前辈们的遗志吧。嗯，我再也不要过这种充满欺骗的生活了。我曾经无数次哭着从梦里惊醒，你真的还活着？我们还能够重逢，这是我想都不敢想的。我想，从今天开始，我又从一个死人活过来了。我本来打算借采访的机会刺杀张凌海，可没想到是张凌海的弟弟张天行替他出席了发布会。等等，张天行是张凌海的弟弟？是啊。怎么了？他就是曾经率兵攻打太极门的指挥。哦，原来他离开是为了去太极门啊？那他做了什么？他和我谈判。想让我交出龙头章，没想到驻守当地的军队及时赶到，把他们给赶走了。你能给我介绍一下这个张天行吗？通过这些天我和张天行的接触，我发现他跟张凌海不一样，他不会乱杀无辜，而且对龙头章知之甚少。他去太极门，应该也是服从他哥哥张凌海的命令。哼，张天行真的这么好？啊、他可是张凌海的弟弟。是非善恶，我还是知道的。丽雪，丽雪，武玲姐，你怎么在这儿？我去邮局送资料，刚好路过这里，没想到，这是什么情况？他就是朱飘逸。朱飘逸、嗯。啊，哦，我记得了，你曾经跟我提起过他。对，飘逸。这就是我跟你说的武林姐，吴社长你好，这些日子多亏你照顾迎春，谈什么照顾啊？丽雪是我的救命恩人，我们俩是互相帮助
，对吧？武林姐，我想请几天假，可以吗？啊，那是当然的。你们两个能相逢实属不易。那这样，你先休息几天，等你想好了，你再过来找我，好吗？嗯，谢谢武林姐。嗯，那我就不打扰你们了。张天行来了，你先躲一下，我去把他支走。好。天行，哎，李雪，等多久了？你去哪儿了？也不跟他们说一声，担心死我了。我一个女孩子，身后跟两个大男人，走在街上多不方便啊！这进进出出的，反而引起注意。再说了，我能有什么危险啊？你还是让他们走吧。那不行，我知道他们两个跟着你呢是挺不方便的，可是为了安全起见，你还是忍耐一下吧。毕竟刺杀时候的危险状况，你也看到了，不是吗？嗯，嗯，天行。其实我们交往的这段时间以来，我这心里一直挺不安的。其实，发生刺杀事件以后，我觉得我的生活完全被打乱了。我知道，都是因为我的社会背景，对你造成的不安。李雪，你放心，我一定会保护好你的，毕竟你是我最重要的人。可是，这样的生活可能会一直持续下去。但是天行，这不是我想要的生活。我想要平静、安稳的生活。对不起，都是因为我才让你这么不安。可是作为军人，我只能服从命令。我知道，我理解你，我也不怪你。这是我们之间的问题，但是这个问题。可能真的需要，需要好好的想一想。李雪，我这两天想回老家一趟，也两年没回去了。正好，家里肯定比这里安全，你也不用担心我了。也可以想一想我们之间的问题。还会回来吗？天行，这段时间真的非常感谢你的照顾，我真的很感动。只是有些事情我真的无法决定。我不强求你，可是我希望你能够对我有信心，对我们俩的未来有信心。跟张天行，你不会介意吧？经历了这么多，你的确成熟稳重了很多。你还不是一样
也不是从前那个野丫头了。你为了报仇，吃了这么多苦，忍辱负重。从今天开始，我要好好保护你，没有任何事情能让我们再分开了。嗯，有你在，我就没有什么可担心的了。这里也不是你的家，不如你随我去国术馆住吧，以避免张天行发现你还在上海。哎，飘逸，你回来了。这位是，啊，她是我妻子，柳迎春。这，他不是被殷小天杀了吗？他和我一样，大难不死。老天爷，又让我们重逢了。哎呀妈呀，那他真的给我说中了。啊，来来，我来拿。呃，里边请吧。苏洛，迎春回来了。迎春，苏洛，你还活着？嗯。这段时间去哪里了？说来话长，我从朱家逃出来之后，被一位好心的老妇人给救了。伤病好了之后，我就打算到上海找张林海报仇。没想到遇到了飘逸。你们都还活着，真是太好了。活着就好，活着就好。你娘呢？她没跟你一起来啊？我娘已经不在了。其实，我爹他也……思洛，节哀顺变。我相信有一天，我们的仇一定会报的。各位，我们经历的不幸已经够多了，但我们不能被悲伤打败，我们要振作起来。飘逸哥，飘逸哥，你回来啦！哎，这是谁啊？呃，英春，让我来介绍，这是陈如雨，陈如风，是我在太极门避难时的恩人，也是我学太极拳的同门师兄妹。这段时间多亏了他们照顾，否则我不能坚持到现在。多谢你们对飘逸的照顾，你们是飘逸的恩人，就是我柳迎春的恩人，大恩大德，迎春记在心里了。啊，迎春，嗯，这次你能回来真是太好了。飘逸呢，是我们太极门的同门师兄弟，大家都是一家人，谈不上什么恩人不恩人的。再说了，这次你能回来，你们能重新相聚，真是件好事。呃，迎春，嗯，我我去给你安排房间。好，那我先回房间了。